வணக்கம் இந்த நவீன உலகத்தில் நம்ம சின்னதாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை கையில் வச்சுட்டு தினமும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி மினிமம் டூ எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடில் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காச்சும் இதோட ஆரம்ப புள்ளி எதுலேருந்து தொடங்குச்சுன்னு யோசிச்சுருக்குமா ஆரஞ்ச் தமிழ் ப்ரோட்டோக்காலில் இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் பார்த்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் வேர்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் வேர்டு ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷே இல்லைங்க இது ஜாயினிங் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ் டெலிங்கிறது வந்து கிரீக் வேர்ட் அதோட மீனிங் வந்து ஃபார் அவே டிஸ்டன்ஸ்னு அர்த்தம் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறது இங்கிலீஷ் வேர்ட் தொடர்பு கொள்வது அப்போ இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் வேர்டு எதனால் இந்த கிரீக் வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலங்களில் இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் இல்லாத சமயத்தில் ராஜாக்கள் வந்து போர் சமயத்தில் வந்து புறா மூலமாக தூது விட்டாங்க அதை பிஜிஎன் போஸ்ட்னு சொன்னோம் இதே போல் நிறைய மெத்தட் மூலமாக நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃப்ளாக் சிக்னல் கொடி அசைவின் மூலமாகவும் கொடியின் நிறத்தின் மூலமாகவும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் பகலில் கொடியோட கலர் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இரவு நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது பார்க்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபயர் சிக்னல் தீ ஒரு தீ காமிச்சுன்னா சேஃப் ஜோன் ரெண்டு டீ பந்தம் காமிச்சோன்னா அது டேஞ்சர் ஜோன் அந்த மாதிரி காமிச்சாங்க ஓகே தூரத்தில் இருந்து நம்ம தீயோட வியூ கிடைக்கும் ஒரு மழை விட்டு மழை ஒரு போருக்கு போயிருக்காங்க இந்த மக்களுக்கு இப்போ கம்யூனிகேஷன் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்மோக் சிக்னல் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு தீயை மூட்டி அதை வந்து அதை அது அதை வந்து அணைய வச்சு அதோ அதோடய ஸ்மோக் போகும் இல்லையா அதை பஃப் பஃப்பாக விடுவாங்க ஒரு கம்பெனியை மேலே போட்டு ஃபஸ்ட் புகையை விடுவாங்க புகை போகும் ரெண்டு பஃப் போச்சுன்னா சேஃப் ஜோன் மூணு பஃப் போச்சுன்னா டேஞ்சர் ஜோன் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க தென் டாக்கிங் ட்ரம்ஸ் யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கிராமங்கள் நிறையவே உண்டு அந்தந்த கிராமத்து மக்கள் தனித்தனி பாஷை பேசுவாங்க அப்போ அவங்க ஒரு கிராமத்தில் இன்னொரு கிராமத்துக்குள்ளே ஒரு வர் வர்த்தகம் நடத்தினாலோ அல்லது ஒரு பொதுக்குள்ள நடக்கணுனாலும் அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுச்சுன்னா ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுச்சு அதுக்காக இந்த டாக்கிங் ட்ரம்னு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ப்ளே பண்ணுவாங்க அது மூலமாக அந்த மெசேஜை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க தென் விசில்டு லாங்குவேஜ் ஒரு விசில் சவுண்டு மூலமாக அவங்க மெசேஜை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பல வகையில் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா எண்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செஞ்சுரியில் கிளவுட் சாப்னு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஜினியர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு கம்யூனிகேஷனுக்காக அதோட பேர் தான் டெலிகிராஃப் அதனால தான் இந்த டெலிங்கிற வேர்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டெலிகிராஃபோட உண்மையான பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமா போகிறோம் வைக்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னிக் சிக்னலை பாஸ் பண்ணிடுவோம் பட் ரிசீவர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெசேஜை கிடைக்காது அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒரு பீகான் மாதிரி ஒரு டவர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டவருக்கு ஒரு டாப்பில் ஒரு நீடில் இருக்கும் அந்த நீடிலில் வந்து ஒரு ஆங்கிள் டிவியேஷன் ஆகும் அதை வச்சு ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சீமா போகிற இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க முடியும் நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரயில்வே சிக்னலுக்காக இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் லேட்டர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் சார்லஸ் வீட் ஸ்டோன் சொல்லு ஒரு இன்ஜினியர் வந்து இதை ரிசு இன்னும் மேலும் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட் டெலிகிராஃப் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசீவர் சைடில் ஒரு நீடில் பேஸ்ட் கான்செப்ட் தான் அதோட என்ஹேஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரம் போர்ட் மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுப்பாங்க அதில் ஆல்ஃபபெட்ஸும் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த நீடில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக காட்டும் ஸோ இது மூலமாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணிணாங்க பட் இது அந்தளவு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை தென் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் சாம்வேல் மாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார் நம்ம மெசேஜ் கன்வே பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெலிகிராஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட ரிசர்ச்சில் வந்து ஒரு மாஸ் கோட்னு ஒரு லாங்குவேஜே உருவாக்குறாரு ஏன்னா அந்த டைமில் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது ஸோ ஏபிசிடின்னு எல்லாத்தையும் சென்ட் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மாஸ் கோட் இந்த கோடு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டாட்ஸ் அண்ட் டேஷஸ் மூலமாக இருக்கும் இப்போ டாட்னா ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டும் டேஷ்னா த்ரீ யூனிட்ஸாக இருக்கும் ஏக்குன்னு ஒரு கோட் பிக்குன்னு ஒரு கோடு எல்லாமே இந்த செட் ஆஃப் கோட்ஸ் பார்க்க முடியும் உங்களால் இந்த கோட்ஸ் மூலமாக சென்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் நடக்கிறாரு இதில் என்ன பிரச்சனைனா சென்டர் சைட்லேயும் ரிசீவர் சைட்லேயும் வந்து இந்த கோடு தெரிஞ்சவங்க இருக்கணும் இப்போ சென்டர்லேருந்து ஐ ஆம் ஆன் தி வே இப்படி ஒரு மெசேஜை வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெசேஜை நம்ம மாஸ் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி டாட் அண்ட் டேஷஸ் மூலமாக அதை நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னிக் சிக்னல் மூலமாக சென்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சென்ட் பண்ணி ரிசீவர் சைடில் இந்த டா
மல்டி மெசேஜை வந்து ஒரே டைமில் சென்ட் பண்ண முடியும் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சிலையும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறாரு இது கொஞ்சவே மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆச்சு இவருக்கும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணார் இந்த ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக இன்னுமே கொஞ்சம் சில வருடங்கள் அதில் ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல்லும் அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் தாமஸ் வாட்ஸனும் சேர்ந்து டெலிஃபோனை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பெல் வந்து அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டை வந்து பக்கத்து ரூமில் நிற்க சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து ஃபோனில் மிஸ்டர் வாட்ஸன் கம் ஹியர் ஐ வாண்ட் டு சியூ இப்படி ஒரு மெசேஜை வந்து வாய்ஸ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாரு அது அந்த வாட்ஸனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எந்த விதமான மாடுலேஷன் சேஞ்ச் இல்லாமல் டோன் சேஞ்ச் இல்லாமல் கேட்க முடியுது இதை அந்த கண்ட்ரியில் பேட்டர்ன் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷனை மக்கள் ரொம்பவே விரும்புனாங்க ஸோ பெல் என்ன பண்ணார்னா அவருடைய பெல் லெபார்ட்டரி மூலமாக இந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணார் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பணக்காரங்க வந்து இந்த இந்த டெலிஃபோனை வாங்கிப்பாங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து அது ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்காக பேசுகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க இப்படி எல்லா பணக்காரங்களும் யூஸ் பண்ண தொடங்கினாங்க பட் ஒன் டு ஒன் கம்யூனிகேஷன் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு லேட்டர் இதை ஏன் நம்ம வந்து ஒன் டு மெனியாக ஆக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பெல் லெபார்ட்டரியே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சாக யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் நெட்ஒர்க் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லா டெலிஃபோன் லைனும் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒருத்தர் இன்னொரு ஆளுக்கு கால் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு கால் வரும் அங்கே மேனுவல் ஹெல்ப் தேவை அங்கே வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் இந்த கால்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு யார்கிட்ட பேசணும்னு கேட்பாங்க இவங்க இன்னாட்டு தான் பேசணும்னு சொல்லுவாங்க தென் இந்த சூப்பர்வைசர் வந்து இந்த டிஸ்டினேஷன் சைடு கால் பண்ணி அவங்க அவைலபிளாக பார்த்துக்கிட்டு தென் ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி விடுவாங்க இப்படி போய்ட்டு இருந்துச்சு லேட்டர் இப்போ நம்ம ஃபுல்லுமே ஆட்டோமேஷன் சேனல் அசோசியேட்டட் சிக்னலிங் லேட்டர் வீடியோஸில் ஒன்றுனா பார்க்கலாம் அதெல்லாம் டெக்னிக்கலாக வரும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரியாகவே போயிடலாம் இப்படி ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த டெக்னாலஜியை வந்து வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் வந்து அவங்க தேவைக்கு யூஸ் பண்ண தொடங்கினாங்க ஒன்ஸ் ரயில்வேல யூஸ் பண்ணோன்னே அது எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அந்த வகையில் அது இந்தியாவுக்கும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த பெல் லெபார்ட்டரிஸ் வந்து ஒயர்லெஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போயிட்டாங்க நம்ம இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இந்தியாவில் வந்து பிளேன் ஓல்ட் டெலிஃபோன் சிஸ்டம் பாட்ச் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா அதில் சக்கிட் சுவிட்சிங்கோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோட பிஎஸ்டிஎன் வந்துச்சு அதாவது பப்ளிக் சுவிட் டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணோம் ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற லேண்ட்லைன் ஃபோன் தான் அது ஃபுல்லுமே அனலாக் தென் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டும் கோர் எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டும் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் வச்சுட்டு எண்ட் யூசரில் அனலாக் யூஸ் பண்ணாங்க அதை ஐடியன்னு சொல்லுவோம் இன்டெகிரேட்டட் டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க் தென் இது நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனனால எல்லாமே டிஜிட்டலாக மாற்றிட்டாங்க அதுதான் ஐஎஸ்டிஎன்னு சொல்லுவோம் இன்டெகிரேட்டட் சர்வீஸ் டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேக்கேஜ் சுவிச்சிங் உள்ளே வந்துருச்சு நம்ம இது மூலமாக நம்ம வந்து டேட்டாவும் யூஸ் பண்ண முடியும் வாய்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை பேஸாக வச்சு தான் ஏடிஎஸ்எல் கொண்டு வந்தாங்க ஆஸ் சிங்கர்னஸ் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன் உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் லைன் வரும் அதில் ஸ்பிட்டர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுலேருந்து ரெண்டு கேபிள் பிரியும் ஒன்று வந்து ஃபோனுக்கு போகும் இன்னொன்று வந்து உங்கள் சிஸ்டம் மோடத்துக்கு போகும் என்னென்னா வரக்கூடிய லைனில் போத் வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா எல்லாமே சேர்ந்து வரும் இந்த ஸ்பிளிட்டரில் லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன பண்ணுவோம்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையுமே வாய்ஸ்க்கு வாய்ஸ் டேட்டா ஸோ அதை வந்து டெலிஃபோனுக்கு விட்டுரும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபுல்லுமே சிஸ்டம் மோடம் விட்டுரும் அங்கே மாடுலேட் டிமாடுலேட் ஆகி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி தான் ஏடிஎஸ்எல் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்படி நம்ம ஒயரில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக ஒயர்லெஸும் ஃபேமஸ் ஆச்சு அதையும் நம்ம யூரோப் கண்ட்ரிஸை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஏஎம்பிஎஸ்னு சொல்லுவோம் அட்வான்ஸ் மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம் இதில் டிஜிட்டல் கிடையாது ஒன்லி அனலாக் ஒன்லி ஃபார் பியூர் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் இதில் டிஜிட்டல் கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் ஜிஎஸ்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷனும் பண்ண முடியும் கூடவே சின்ன சின்ன சப்ளிமெண்ட் மெசேஜ் பண்ணுறது எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறது அதுவும் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் செல்ஃபோன்லேயே இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பேர் ஜிபிஆர்எஸ் ஜென்ரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ் இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காம்போனன்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த ட
OFDMA ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்த்தோகோனல் ஃப்ரீக்வன்சி மல்டிபிள் ஆக்சஸ் மெத்தட் இது மூலமாக ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் பேண்ட் விட டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த யூசருக்கு அலோகேட் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுக்கும் மேலே பார்த்தோன்னா நீங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் இதோட முடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் இதை சார்ந்த இன்னொரு டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்ஸ் 